Hola a todos, aquí rango el siguiente capítulo del Let's Play Layton contra Fénix uh, En el último episodio mmm, Ocurrieron muchas cosas muy tristes Y en este, saborearemos la desesperación ¿Qué hacemos ahora? Hemos conseguido escapar del tribunal, pero... La gente está como loca, se ha armado muy jaleo, entonces... ¿A dónde podemos ir ahora? Lo... lo siento, de verdad lo siento Es culpa mía que Maya... Todo lo que ha sucedido ha sido culpa mía Eso no es cierto, no es culpa tuya, Aria No... no le parece, señor Wright mm. eh, eh... señor Wright Eh... Uh, oh, Luke, ¿has dicho algo? ¿Eh? Sí, eso es sin duda. Aria, no es culpa tuya, no debes culparte por lo ocurrido. ¿La tal Diana? ¡Oh! ¡Inquisidor Flamer! ¡Por, por favor, espere! ¡Inquisidor Flamer! ¡Arrésteme! ¡Enciérreme la mazmorra! ¡No me importa! Pero... Ellos dos no tienen nada que ver con esto. ¿Qué me tiene? ¡Soy yo la que busca! ¡No, Aria! Ninguno de nosotros es culpable, no hemos hecho nada malo. Luke. Son cómplices de la bruja suprema arcana y la han ayudado a escapar. Puede decirse que se han convertido en enemigos de toda la laberincia. No hay un solo lugar donde puedan esconderse. Pero... Pero, ¿por qué? Aria no es la bruja suprema, ¿por qué instinten, insisten en seguir acusándola de ello? Bueno, en esta ocasión ella misma lo reconoció, así que... No, respóndanme ustedes. ¿Por qué insisten en negar la evidencia? Esta muchacha es arcana. Muy sencillo. ¿Por qué queremos en su inocencia? Reconozco que en el juicio afirmé no creer en Maya, pero... En el fondo sí que creía en ella. Todos creíamos y aún creemos en ella. Luke. Por esa razón, voy a mantenerme firme. Voy a apoyar a Aria, pase lo que pase. ¿Ah, sí? Por cierto, caballero de azul. La pérdida de Maya Fey es... una verdadera lástima. Le ofrezco mi más sentido pésame. ¿De veras? ¿Su más sentido pésame? Pese a que ese alboroto fue del todo inesperado, deberíamos haber hecho algo más para evitarlo. Inquisidor Flamer, yo demostraré, yo demostré que Maya era inocente. Reconozco que tiene razón. Aún así, la última vez que la vi, estaba siendo arrojada a un pozo de fuego. Dígame, Inquisidor, ¿es eso lo que usted llama justicia? Todas las brujas deben ser arrojadas al fuego. Es la ley de esta ciudad, pero... ¡Maya no era una bruja! ¿Puede explicar eso, Inquisidor Flamer? Tiene razón. Es totalmente deplorable. Debo reconocer que lo que sucede en el tribunal es de mi exclusiva responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¡Perfecto! ¡Entonces asuma su responsabilidad! ¡Ahora mismo! ¡El laberincia! ¡Existe la magia, ¿no es así? ¡Muy bien! ¡Entonces, use la magia y devuélvanos a Maya! ¡Formule el hechizo que sea necesario! ¡Y tráigala de vuelta! No existe tal magia. No me es posible devolverle esa Maya. Esa es una culpa con la que habré de cargar. Si les va a procurar algo de consuelo, tome esta espada y húndala en mi pecho. ¡Ya es suficiente! Ustedes, los caballeros, siempre están dispuestos a deshacerse de todo aquel que es diferente. ¡Desaparezcan de mi vista! ¡Le he dicho que se vaya! ¿Qué ha sido eso? Me ha parecido ver un ruido que venía de la puerta principal. ¡Alguacil, venga aquí y eche un vistazo a esto! Sí, señor Wright, 
¡Esas voces cada vez oyen más cerca! ¡En poco tiempo estaremos! Salgan por la puerta principal y diríjanse hacia el este a través del bosque. Podrán escapar siguiendo ese sendero de ahí. ¿Eh? A las afueras de la ciudad encontrarán la taberna de Fronda. De Fonda, allí estarán seguros. Pero, ¿por qué nos ayuda? ¡Márchense, ahora! Les capturarán si continúan aquí, y todo su esfuerzo habrá sido en vano. Look, señor Wright, va vámonos. Sí, sí, volando. Eh, eh, señor Wright, vamos. Sí, en marcha. Confío en el profesor. Nunca se dejaría vencer por algo como la magia. Esa condenada bruja tan solo lanzó un hechizo sobre él, eso es todo. Así que lo único que tenemos que hacer es sellar el modo de deshacer ese hechizo. Entiendo, ¿sabes, Luke? Tienes razón. El profesor volverá, no tengo la menor duda. Por eso, lo único que puedo hacer por el momento es seguir hacia adelante. Es lo que cualquier auténtico aprendiz de caballero haría en esta situación. Sin duda, esa es la actitud correcta. Bueno, en marcha. ¡Vamos! Venga. ¡Sucede algo! ¡Es por aquí, deprisa! Perdón, Aria, ya vamos. Cuando dice dentro, ¿se refiere a la taberna de fonda? ¡Oh, <risa> camaramos! No me esperaba que conocieras un carito como este. Apuesto que eres todo un juego con las gachis. No, para nada. <risa> en todo caso, con los gachos. Tenemos un asuntillo que solucionar y dentro, eso es todo. Vale, vale, solo te estaba vacilando. Si buscan a la taberna de fonda, la tienen casi enfrente de sus narices. Es el edificio con más lucecitas de toda la calle. No tiene pérdida. No se preocupe, les acompaño hasta allí. Vamos allá, pues. Uh, ¿esa chica es fonda? Porque yo hasta el fondo, eh, vale Caracoles, vaya ambientazo Desde luego, más de lo que me habría esperado Está muy animado y todo el mundo parece estar pasando en grande Como ven, no solo hay maletes y gente chunga en el, en el antro De vez en cuando hay algunas broncas armando jaleo Algún broncas armando jaleo Pero en general todos son gente de fiar Encontrarán que la banda más sirviendo las mesas ¿Por qué no se acercan a saludar? <risa> es, es un cincel, pero el sonido que hace es de, de una navaja automática lo que me gustaría saber es qué narices les dio, la, les dio la idea de venir aquí. Fue el inquisidor Flamer. ¿Qué? ¿En serio? Está de mi espelia roja, igual es la hermana de Flamer. ¿Fue él de verdad? Escúchame, no digan ni una palabra sobre esto a nadie, ¿está claro? Podrían meter a nuestro querido inquisidor en un buen lío. Eh, va, vale, entendido. No sé lo que espera que haga con ustedes, pero está bien, les echaré una mano. Pueden pasar aquí la noche, arriba hay una habitación libre en la que pueden, en la que pueden quedarse. No tenemos una clientela exquisita que digamos, aquí no hay lujos. Si son unos tiquismiquis, la habitación... Si no son muy tiquismiquis, la habitación estará a su gusto. No, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Todos aquí confían en ella, ¿verdad? Totalmente, chaval. Además, un bombocito como ella trae muchas atenciones, tú ya me entiendes. Yo eh, no estoy seguro de entenderle del todo. <risa> Todavía un poco más de eso, ¿no, chiquitín? Eh, ¿has visto qué hora es? Tira para la cámara, galope. Tu cuchitrín está arriba, lo tenemos todo un poco manga por hombros, espero que no te importe. En cualquier caso, pásalo bien y relájate. Si te traes sueño, para arriba. De acuerdo. Vamos a hablar con ella, entonces. <coughs> o sea, su símbolo es un escorpión cuyo aguijón es un corazón. Me gusta. Vale. <ríe> Muy curioso el lugar. Tiene que ser aquí. Esta debe ser la habitación que decía Fronda. ¡Caray! Es un sitio diferente, sin duda. ¿Es eso de la esquina una estatua? Vaya, muy... Uh, vanguardista. <risa> Esa estatua es igualita al señor Gubio, ¿no creen? Quizás la haya hecho el mismo. De ser así, no solo es una magnífica persona, sino también un, tiene un gran talento artístico. No sé yo si llamaría eso arte. Salta a la vista que tiene una buena faena por delante para limpi dejar limpio este sitio. ¿Le echo una mano? No, no se preocupe. La norma de la casa es si manchas limpias. Pero sus cretinos no se tenían en pie. Les sale limpiar esta pocilga por la mañana. Pero... ¿Entonces no se han ido todos a sus casas? No podía dejarlos a sus casas según estaban, así que los embutía todos como pude arriba. <risa> Mola. Este sitio es su hogar y su refugio, no me diga que no puede... Que no puedo ir desde que son ronquidosos unos. <risa> me extraña que no esté aquí uno que yo me sé. Y yo que pensaba que eran los rugidos de mis tripas. Vale. ¿Así? Venga. Venga. ¡Oh! Ya! ¡Me cago en la...! Vale. No pasa nada, es solo que me había olvidado de, de cambiar la última. Pero ya está hecho, ya está hecho. Me ha gustado este puzzle, la verdad, ha sido divertido. 
Ahora me, me pondrán otro mil veces más difícil o algo, pero ya sabéis. <risa> ¿No querías agua, Fénix? ¡Ay, qué ojos tenía! ¡Qué ojitos tenía Fénix! Es obvia. <risa> me ha gustado esto. Hay que mirarlo desde otro ángulo. <risa> ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien le va la frase! Vale, me, me ha gustado mucho esto. Me ha gustado mucho tener a Fénix. Es el primer puzzle que hace Fénix, además. Se lo ha ganado, nunca había visto a nadie por estos lares despachar un puzzle como este con tanta facilidad. No crea, ha sido solo suerte. Si necesitar un auténtico experto en puzzles, Luke es a quien busca. Sí, habla de ese chico con cara despabilado, ¿no? Sabes ser una cuajo, tiene la cabeza muy bien amueblada para ser tan joven. Tiene aspecto de haber vivido experiencias muy duras. No tienes idea, Fonda. Quiero protegerles así que no piense que puede fallarles, ¿no? Todo eso suena muy bonito. Pero, ¿quieres saber lo que yo pienso? Creo que se dice a sí mismo lo que quiere escuchar. ¿Eh? No lo entiendo. Creo que lo que está diciendo ahora mismo es totalmente egoísta. ¿Qué, qué, qué está? ¿Por qué no deja de compadecerse de sí mismo y se, y se para a pensar en lo preocupados que están ellos por usted? ¿Creen que todo esto es un caso perdido, verdad? ¿Y esos chicos son también un caso perdido? Venga, no me hagas reír. ¿Quiere ver un caso perdido de verdad? Muy sencillo, échase un vistazo al espejo. A veces hay que ser duro con Fénix para que saque todo. ¿Cómo espera proteger a esos dos y ni tan siquiera es capaz de controlarse a sí mismo? Yo... Uh... Está bien, lo entiendo. Hoy ha pasado un mal trago, duro de verdad, increíblemente triste, una durísima prueba. Por eso, lo primero que tiene que hacer... ¡Ay, Dios, la música! Es aceptarlo, asumir todo lo que ha pasado, la tristeza, el remordimiento, todo. Sinceramente, no lo culpo por expresar lo dura que ha sido toda esa situación para usted. ¿Quién no lo haría? Yo... Yo nunca podré perdonarme haber permitido que esto ocurriera. ¡No hice nada! ¡Nada en absoluto! ¡Me quedé de brazos cruzados y no ayudé a Maya! Maya, ella dio su vida por salvar a Aria. Si hubiese sido más rápido, si hubiese intentado algo, Maya aún estaría... Aún estaría a mi lado. ¡Es todo culpa mía! Eso es justo lo que piensa Luke sobre la Eton, ¿no? Man, Luke, ¿qué haces aquí? Ah, Aria, ¿qué haces tú despierta a estas horas? No podía dormir y se me ocurrió bajar por un vaso de agua. ¿Eh? ¿Quiénes son esos de ahí? ¿No son la señorita Fonda y el señor Ray? Sí, de todos modos deberíamos volver a la cama, Aria. Mañana sin duda va a ser un día movidito. Mm, tienes razón. Yo no sé por qué hay gente que dice que este juego es una mierda, sinceramente. A mí me toca la patata. <risa> pero, pero del todo, o sea, no, no, no entiendo. Muy malo tendría que ser el final para que se vaya a la mierda, sinceramente. <risa> me ha gustado mucho el momento. Oh, el narrador de los cojones. Hijo puta. El próximo desfile será épico. El más importante jamás visto. Entiendo, mi lord. Todo lo demás está en sus manos Y no se olvide de ocuparse de Aria Sí Sé que la vida no ha sido indulgente con usted Mas recuerde que el fin está cerca En efecto <risa> Ya veo ¿Qué pasa? Es un tono de desdén lo que percibo en sus palabras uh. Inquisidora Diana uh, uh. ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Se va a morir! Y no... sus historias no tienen efecto sobre sí mismo, entiendo. Debo descansar. Huh. 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 Dios mío, ¿cómo de ajustado es esto? Muy pronto Hijo estúpido, te tragarás tus propias palabras. Uh. Presenciarás el inicio de una nueva historia. Uh. Una historia en la que pagarás por todos tus errores. Me pregunto, ¿qué estará tramando Diana? En estos últimos tiempos han sucedido cosas muy extrañas en la historia. 
como pues el sí. hecho de que el narrador hiciese de Aria Fable su propia hija, una bruja. Sí, no tiene ningún sentido algo por qué no iba a hacerlo. Bien. No entiendo cómo pudo escribir algo tan disparatado. Deberé investigarlo más a fondo. Ahí estamos, Lomer, pensando. ¿Tienes el baile de San Vito, Luke? No era mi intención sobresaltar a nadie. O lo olvidé mencionar. El próximo desfile no es de, en realidad dentro de dos semanas. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Ese canalla del narrador cambió la fecha del desfile en su libro. La cambió delante de nosotros. ¿Reescribió la historia? Entonces, ¿cuándo exactamente es el próximo desfile? Bueno, es... Es bastante pronto. En realidad, es hoy, señor Wright. ¿Eh? ¿Qué? ¿Has, ¿Has dicho hoy? ¡Maldita sea! Y pensaba que teníamos poco tiempo. Creo que ya han comenzado a preparar el festival. Me da la impresión de que puede que comience esta misma noche. ¡Qué, qué mala pata! Se, señor Wright. Está bien, razón de más para empezar con, una, con nuestra investigación ahora mismo. Veamos qué tipo de pistas podemos encontrar hoy, ahora que aún, tenemos, aún, ah, ahora que aún estamos a tiempo. Estoy seguro de que podremos encontrar algo de información sobre Arcana, la Bruja Suprema. ¡Sí, vamos allá! ¡Vayamos a la casa de pistas, detectives! <risa> ¡Qué mona! Vale, me, me están llamando, lo siento, así que... ¡Chao! ¡Hola a todos! Aquí rango en el siguiente capítulo de Let's Play. Phoenix vs. Layton. Uh... ¡Aria, espera un segundito! No me acuerdo, hace, hace como tres semanas, desde que grabé el último capítulo, perdón. ¡Eh, yo, dígame! ¿Crees que podrías echarme una mano detrás de la barra? <ríe> yo te echo una mano de donde quieras, vale. Hay mucho jale últimamente y ando un poco corto de personal. Lo siento, pero tengo que... Señorita Fonda, tenemos que irnos, es urgente. En realidad, puede que no sea una mala idea. ¿Tú qué opinas, Aria? <ríe> al fin y al cabo eres una mujer, a trabajar, vale. Eh, no sé... Estarás mucho más segura aquí. Déjanoslo de hacer el sabueso a nosotros. ¿Seguro? Porque es bruja. Podría salvarnos si nos atacan. Vale. De acuerdo, si cree que es lo más, adecu lo más adecuado. Yo creo que si se queda aquí, más gente la verá y más aumenta la probabilidad de, de que la pillen, ¿no? Pero bueno. Eso sí, tenga mucho cuidado ahí fuera. Pero usted no es el único bardo, ¿verdad? Está también ese otro... ¿Cómo se llamaba? Beirdo, ¿no? <ríe> no le hables de él. Mi buen señor, la simple mención de ese laudista ambizurdo me hiere profundamente. ¡Ambizurdo! Me ha gustado. Y ahora, una canción. Llegó un adversario vestido con mal gusto, su rima de parvulario, su voz de susto. Está muy picado con verdo. Loro al hombro frente al juez acusaba de brujería a una mujer. ¿Voz de susto? ¿Quién habría imaginado que entre bardos se lanzaran esos dardos? <risa> Ahora Fénix también es un bardo. Sonreído por la fortuna, es una celebridad. La gente se vuelve loca por oírlo berrear. ¡Está muy picado con el otro! Ese es el motivo por el cual, mis buenos señores... Me paso las horas tocando en la Plaza Mayor y la gente ignora mis, melodías, mis melodiosas tonadas. Pero, si nadie puede entrar y salir, ¿qué pasa? ¿Que es un nuevo personaje? Porque entonces ya lo tendrían que conocer de antes. Ya veo. Quiere decir que Bairdo le ha robado el protagonismo, ¿no? Exacto, mi protagonismo me ha robado. Ustedes son testigos de la tragedia trágica a la que este bardo Bairdo me ha abocado. Es un grupo de loros adorables. Elegir solo un par sería detestable. Quiero que todos y cada uno de ellos canten conmigo a voz en cuello. Vale, eso sí que pagaría por verlo. <risa> pues venga, que lo haga. ¡Toma ya! ¡Perfecto! Vale, este era difícil, ¿eh? Se lo, se lo tengo que reconocer. Era difícil, me, me da miedo la cara. Este puzzle contiene una contradicción flagrante. <risa> ¿Una contradicción? ¿Cuál? Ah. Su señoría. <risa> vale, me, me da mal rollo la, la cara esta de Fénix. No sé a vosotros. Ah, buen trabajo resolver este puzzle. No ha sido nada fácil, ¿verdad? Seguro que el profesor está muy orgulloso de ti. Está muerto. Vale, <risa> vamos allá. Buen trabajo, fenómeno. Sabe, sabe, ¿eh? Sabe que lo que hay en estos cálices es zumo de tomate recién exprimido, ¿verdad? Se lo puede beber si le apetece. Zumo de tomate, ¿eh? No, gracias. Yo soy más de mosto de barrica. <risa> zumo de uva, di que sí, Fénix. Si es zumo de tomate, ¿por qué se lo pueden hacer el puzzle de los mayores? Son las reglas. La leyenda dice que aquel que consiga deslizar el cáliz rojo y resolver el puzzle quedará perdidamente enamorado de su media naranja. Pero es que ya no está aquí. Caramba, ¿es eso cierto? Señor Wright, usted y Fonda se han hecho muy buenos amigos, ¿no es así? 
¿Cree que ambos encontrarán a su media naranja? <risa> ¡Qué inocentón! No, Luke, puedo decir a ciencia cierta que eso no va a pasar. ¡Oh! Claro, porque Maya ha muerto. Por eso lo dice. Ya lo creo, muchas gracias. Pero uh, he de admitir que la decoración era un tanto pintoresca. En especial esa estatua. ¡Oh, sí que te buscaste! Sí, ahí es donde guardo todas mis obras. Mientras voy las voy a quitando. Seguro que tu vida, en tu vida te has sentido más seguro que con mi hermano de piedra echado tu ojo, ¿eh? Si con seguro quiere decir seguro de que me iba a dar algo, sí. Nunca me he sentido más seguro. Oiga, señor Gubio, ¿es que usted es escultor? ¡Oh, oh! Este chaval es más agudo que un punzón. ¿Dónde se guardaba usted eso, señor Gubio? Pues claro, soy el mejor escultor de la violencia. Vamos, eso creo yo. Lo que pasa es que corre el rumor de que posar para mí es peor que el colesterol. No sé si me explico. Espera, que te voy a dejar plasmado. Vale. ¡Dios! ¡A lo bestia sin martillo! <risa> ¡Increíble! Ha esculpido ese estatua en abrir y cerrar de ojos. No se ha detenido ni una vez, pero no se parecía en nada a Luke. Por cierto, ¿quién es? Me resulta muy familiar. Este tío es un colega de toda la vida. Bueno, era un colega, ya no está. Uh, no caigo, no me suena a nadie. ¡Ya veo! ¿Qué the fuck? En la cara de Fénix. Dime que ese niño no acaba de salir de ese barril. ¡Es el chavo del 8! Vale. <risa> eh, no tan deprisa, aquí nadie ha tocado ese barril, solo lo comentábamos Tú tocar, yo ver, no tocar, tú tirar basura Te digo que no ¿Qué te pasar? ¿Qué te pensar que barril papel era? ¿O pensar que barril silla? Bueno, chaval, es, es un barril ¿Nunca te has parado a pensar que quizás, y solo quizás, deberías salir de ahí dentro? Barril casa, barril y barril ser uno Además, barril guarda muchas, guarda muchas cosas en barril ¡Mira! ¡Cosas! ¡Ah, vale! ¡Es una caja para guardar cosas! Este es como aquel tío de One Piece, que se había quedado atascado en un barril. ¡No caja! ¡Barril! ¡Tú quieres caja! ¡Tú resuelve puzzle! ¡Muchas cajas! ¡Cajas muy raras! ¡Por eso Barril prefiere Barril! Mm, igual tiene una caja rara. Creo que ese es el tema. Yo me encargo de este. ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Lo resolví! ¡Choque digital, gente! Ese no, no ha sonado, pero es que tenía la, la consola en la mano <risa> Pero yo creo que me habéis chocado, confío en vosotros ¡Excelente! Solo podías ver tres lados de cada caja a la vez Lo que complicaba resolver este puzzle Por suerte solo necesitabas visualizarlas en tu mente para verlas con más claridad Realmente lo que hice fue comparar directamente Lo que tendrían que estar tocando unas con otras Pero me alegro de haberlo hecho porque funcionó ¡Fantástico! ¡Encontraste caja rara! ¡Tu señora Barrel! ¡Es muy sencillo! ¡Todo puzzle tiene una solución! Pero en serio, las cajas y los barriles se parecen mucho, o sea, los dos sirven para guardar cosas. <risa> no, caja y barril diferentes, ¿verdad? Como una chivía. Como huevo y castaña, diferente. Señor Wright, creo que no entiendo a qué se refiere. Créeme, Luke, lo único que hay que entender es que este niño se pierda por los barriles. Niño no entiende por qué barriles geniales. Próxima vez compartir barril con barril, el barril de barril muy divertido. Luke, tío, no sé, serán tus feromonas o algo, pero todos van a por ti. No, muchas gracias. Creo que ahí dentro no hay sitio para los dos. Muy mal, un rollo. <risa> vale, ahí está. Y se va. Preocupante. <risa> Qué niño más raro. Vale, pues vámonos de aquí. <risa> Ir al mercado, me parece que decían. Uh, oh, entrar. Ah, de, pero entrar en el sitio en el que ya estuvimos antes, así que nada Venga, mercado Vamos a él ¿Qué estábamos buscando en el mercado? Este sitio es muy diferente de día, está súper animado Verdulerías, sastrerías, bazares Hay miles de tiendas diferentes por todos lados En serio, o sea, ¿por qué la gente puede buscarte por toda la ciudad un día Y al día siguiente ya se han olvidado de ti? No lo entiendo, pasó lo mismo cuando perseguían a Leighton y a Luke No, no, no lo comprendo este debe ser el mercado de la ciudad. ¿El mercado? Suena divertido. ¿Qué te parece si curiosamos un poco mientras buscamos pistas? Eh, pero, señor Wright, tenemos que centrarnos en la investigación también, ¿de acuerdo? Pero no es lo que acaba de decir. Ostras, lo que es un profesional. <risa> ¿Eh? Oiga, señor Wright, mire. ¿No son Hidalgo y la señora Capri esos de ahí? Ah, sí. Ahora que me acuerdo, ¿no dijo Aria que la granja de la señora Capri estaba por aquí cerca? No se ve ningún caballero por los alrededores. ¿Qué narices estará haciendo aquí Dalio? 
<risa> Hombre, él no era un caballero Él solo había venido en plan de quiero serlo Vale, empecemos por esta señora Lo he hecho fresquito, lo he hecho de laberincia No encontrará ninguna gaga como esta en ningún sitio Todos son de laberincia Ni siquiera saben que se puede ir a ningún otro lugar ¿Para qué decirlo? Hombre, son ustedes, han venido por un poco de mi exquisita leche eh, me temo que no, pero la próxima vez nos llevaremos un barreño entero. En fin, ¿ha visto alguno de esos caballeros por aquí? ¿Caballeros? No, y no. Hablando de caballeros, he oído lo que se armó, que se armó el Belén anoche por el juicio por, en, el bruje, ah, en el juicio por brujería. Ustedes no tendrán nada que ver con eso, ¿no? Eh, no, no, eh, nada que ver, ¿verdad, Luke? Na, nada en absoluto, nosotros no hemos hecho nada, se lo prometo. Me alegro, me quitan un peso de encima. No me gustaría que asustasen a mi precioso bollito de leche con sus mamarrachadas. <risa> es copito, ¿no, bollito? Sí, sí, señora, tendremos cuidado de no espantar a su bollito de leche. <risa> vale, ¿y qué hace Hidalgo? ¿Replantearse la vida o cómo? Eh, señor Hidalgo, ¿es usted? Dios mío, está súper deprimido. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué está haciendo por aquí? Es que no es evidente. Estoy vendiendo patatas. Oh, sí, ya veo. Está borracho, además, está muy infeliz. El recuerdo de aquel fatídico día me perseguirá por siempre. Aquel desdichado juicio por brujería. Lo que pasó es que en la mañana siguiente tenía mi prueba de acceso para unirme a los caballeros de la Inquisición. Ah, sí. Pero la noche de aquel juicio, lo que ocurrió en aquel tribunal... <risa> Aquella fue la noche en la que usted me hizo quedar como un hazme reír. Y no solo eso, gracias a que largo el juicio hasta las tantas de la noche, ¡me quedé dormido! Entonces, acabó llegando tarde a la prueba de los caballeros? Eso no es para, eso no es para nada culpa mía. Eh, bueno, buena suerte la próxima vez que haga la prueba, señor Hidalgo. No puede, ¿no? Solo se puede hacer una vez, ¿o qué? Me he dado por vencido. C ¿Cómo? Ahora vivo como... <ríe> como y hasta respiro patatas. Mi vida es... un patatal. La agotadora sin, sin gladura por el apasionante mundo del tubérculo. Es larga y audia. Ahora pueden llamarme Batatio. <risa> Estupendo, Batatio. ¿Me pones dos patatas por favor? <risa> ¡Hijo de puta! Le estaré eternamente agradecido, caballero de azul. Pero qué triste historia. Por lo que parece, los caballeros no han estado buscándonos por esta zona. Vale. Pues... Uh. Cinemática. Uh -huh. ¿Qué es lo que te ha sorprendido? ¿Por qué te sorprendes antes de que empiece eso? Vale, ¿fue un hechizo? Tiene pinta de ser un hechizo Au. ¡Oh, no! ¡Es la escena de inicio de Sonic Mania! ¡Uy! <risa> vale, perdón uh, Por cierto, está muy bien animada esa mierda, ¿eh? Está muy bien animada Vale Entonces Se, se llamará el hechizo Electria o algo así ¿Qué puede haber explotado así? Un hechizo Uf. Luke, ¿estás bien? Sí, creo que estoy entero. ¿Y usted, señor Wright? ¡Ja! <risa> Después del tiempo que has pasado con Leighton, no me lo trago. Sí, eso creo. Pero podría haber sido peor. <risa> Dicho así, parece que querrías que hubiese sido peor. Menos mal. Vale. ¿Qué diantres habrá explotado? ¿Y por qué en medio del mercado precisamente? Señor Wright, ¿cree que habrá sido obra de una bruja? Sabemos que tienen el poder de invocar fuego y convertir a la gente en oro. No cabe duda, tiene que haber sido cosa de magia. <risa> te, te hace mal estar en este mundo, eh, amigo. Tienes razón, al menos tiene toda la pinta. Debemos investigar la zona donde se ha producido la explosión. Vayamos, señor Wright. Tengo la convicción de que encontraremos algún indicio que conduzca a las brujas. Vale, y comprobemos si hay alguien herido que necesite, que necesite nuestra ayuda. En ese caso será mejor que nos separemos. Yo me encargaré de esa zona de allí. Vale. Entonces, vosotros qué sabéis. ¿Habéis visto algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los hados del destino me dan la espalda? Yo, yo soy un fracasado, no he logrado hacerme caballero. Y para colmo, miren mis patatas, se han cocido. No se ha salvado ni una. ¿Quién va a comprar patatas cocidas? ¿So? ¿So? Bueno, bueno, tranquilícese, que le va a dar un patatús y da... Digo, batatio. Y Dalio ya no existe. Batatio tampoco. Oh, con el destino. Oh, narrador. Por favor, dígame, ¿qué debo hacer ahora? Vamos, vamos, Batatio, las patatas solo están un poco tostaditas, aún se pueden comer. 
Tengo una idea, ¿por qué no elige un nuevo nombre de forma provisional hasta que decida a qué se va a dedicar? Eso es, o sea que este hombre decide su nombre en base a su, su trabajo Al fin y al cabo un hombre no es un nombre, no es su nombre Decidido, a partir de ahora ser conocido como el pensante Tidubio ¿Quieres de identidad resuelta? Sigamos nuestro camino, Luke ¿Quién coño? La bruja ¿Alguien ve eso y no piensa que es una bruja? ¿En serio? ¿Qué alto es Fénix? Es como el doble de alto que aquel señor. Y esa persona es... ¡Wow! Se ha caído y se ha muerto. Pero plácala, sáltale encima. ¿Qué? La librera, va a ser... Oh, no. ¿Eres tú? ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! Así que en realidad... ¡No mueren! ¡Portale! ¡Os lo dije! ¿La hemos visto antes en algún sitio? Totalmente. No, no puede ser, no lo entiendo. Es imposible que siga con vida. ¿Qué? Ah, yo recuerdo dónde la hemos visto. En el otro juicio. O que por tale no puede ser, porque no va a estar pintado de verde el suelo de ese sitio, pero ¿me entendéis? Usted, no es usted. La señorita Balba. Tiene razón. Eso es significa señorita... que Maya sigue viva, como sabíamos. Suponíamos. Pero se supone que la habían arrojado a las llamas. Lo vimos con nuestros propios ojos. Yo tengo que irme. ¿Vale? ¿Qué lugar? ¿Eh? ¿Otro lugar? ¿El, ¿El sitio de las llamas? ¿Quieres inspeccionar? Debemos apresurarnos. Aria le va a encantar oír esto. De acuerdo. Vale. ¡Aria! ¡Ha muerto mucha gente en el parque! ¡Ja, ja! ¡Bien! Vale. <ríe> en fin. ¡Oh, señor Wright! ¡Look! Escuché un estruendo enorme que procedía de la ciudad. ¿Ha ocurrido algo? Hubo una enorme explosión. Por suerte no hubo heridos. ¡Una explosión! No estamos seguros, pero sospecho que hubo magia de por medio. Ma ¿Magia dicho? Por cierto, casi lo olvidamos. No vas a creer con quién nos hemos tropezado en la ciudad. ¡Con la señorita Malva! Ma ¿Malva? Pe ¡Pero eso es imposible! Quiero decir, ella... Un segundo, chicos. ¿Me dejáis decir una cosa? Sí, ¿qué ocurre? Yo tampoco puedo creerlo todavía, pero Luke y yo definitivamente vimos a Malva hoy en la ciudad. ¿Eso? ¿Sería factible que de algún modo hubiese sido traída de vuelta mediante la magia? Lo dudo. Recuerda que el inquisidor Flamer nos aseguró que no hay posibilidad de hacer tal cosa empleando la magia. ¡Ah, cierto! ¡Tienes razón! En cualquier caso, la realidad es que debería estar criando Malvas, pero... <ríe> bien, bien, bien... Bien traída, Fénix. Pero de algún modo sigue vivita y coleando. Lo que significa que por muy descabellado que pueda sonar, todavía hay esperanza. ¿Qué quiere decir? Ajá, exactamente eso. ¿Que aún cabe la posibilidad de que Maya esté viva? Uh -huh. ¿Cómo? Lo que oyes. Maya está... ¿Maya está viva? ¿Es, es, ¿Está completamente seguro, señor Wright? Eso creo, es decir, si la magia no es la explicación de la repentina aparición de Malva, entonces existe cierto, cierto sitio que deberíamos investigar a fondo. Creo que sé a qué se refiere, a la jaula de fuego del tribunal, ¿no es así? Eso es, tengo la corazonada de que esa jaula esconde algo que no se aprecia a simple vista. Me juego lo que sea, que si la inspeccionamos, encontraremos algo realmente sorprendente. ¡Vayamos de inmediato, señor, entonces! Tú no, que es a la que quieren quemar. Sí, solo hay un pequeño problema. Tenemos a todos los caballeros detrás de nosotros, ¿cómo podríamos colarnos en el tribunal sin que nos pillen? Ahora es cuando la muchacha esta nos está escuchando, ¿no? ¿O qué? ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! ¡No hay problema, señor Wright! ¡Yo me encargo! Selen me habló de una entrada secreta en la parte de atrás del tribunal. La misma que utilicé para sacar a Aria de allí. ¿Cómo? ¿Se ¿Selen te lo dijo? Eh, 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 bueno, ¿nos ponemos en marcha? Porque Selen es Diana, pero fijísimo además, ¿eh? Vale. No, no quiero hacer más puzzles con estos tíos. <risa> es que pensaba que al principio estaba puesta, ¿sabéis? Y no me di cuenta de que la había quitado. La estaba haciendo Fénix. <risa> a saber dónde la tendría que haber hecho. Genial, genial, genial. Buen trabajo, la tanima está perfecta. Pero quién sabe cuánto tiempo durará así. Hombre, sí, teniendo en cuenta los saltos que da este hombre, no creo que mucho. Perfecto. Era... Era más fácil de lo que yo me estaba montando. Yo solito me estaba complicando la vida. Perfecto. Buena deducción. El truco está en que no es, no es preciso utilizar todos los establos. En algunos había que colocar dos animales. Incluso el más sencillo de los puzzles puede suponer un gran reto. Perfecto. Extraordinario.
hablar de los pendejos en el momento de la mente. Vale, pues vamos a ir dejando este capítulo por aquí. Y en el siguiente, van a visitarme si quieren poner a prueba sobre ti enfrentándose a algunos de mis puzzles. Veremos qué había en ese lugar. ¡Chao!